Giulietto Chiesa per PandoraTV.it Il 5 luglio 2015 passerà la storia e gli attoliti di inchiostro virtuale che stanno già diluviando introducono un'epoca nuova che sarà però drammatica e non felice. Questo per rispondere subito agli insoddisfatti, agli incerti, ai critici, anche a quelli che criticano anche Tsipras nonostante la sua vittoria, che si accorgono adesso con qualche stupore, eh, anche un po' ingenuo, del fatto evidente che siamo tutti sull'orlo di un vulcano e la vittoria non ci ha allontanato da questo orlo. Grazie a Tsipras anche loro adesso lo vedono meglio. Meglio tardi che mai. Il vulcano è politico. I mercati non possono tollerare e non tollereranno che qualcuno possa intaccare il loro potere di decisione. E dunque renderanno un calvario il tentativo della Grecia di sottrarsi alle loro angherie. Ma ormai è accaduto l'inverosibile e sarà necessaria una punizione esemplare. Prepariamoci quindi. Ma, quindi. ma il problema è che ciò che è accaduto in Grecia dice alcune cose indicibili per loro, per i padroni universali. Dice per esempio che il tabù europeo è stato infranto e non solo in Grecia, ma molto più lontano. Che il sistema, altra cosa, come pure ha scritto molto bene Pino Cabras, è anelastico, cioè non è capace di formulare un piano B una volta che il piano A non ha funzionato. Così è avvenuto, credevano di vincere e hanno perduto. E infine ci dice che questa Europa non ha più nulla a che vedere con quella di 50 anni fa, che loro hanno preso il potere, che se lo vogliono tenere e che quello che è accaduto in Grecia è una bestemmia per il potere europeo. Dunque aspettiamoci colpi di coda drammatici e anche violenti, non solo contro i reprobi greci, ma anche contro ogni altra spiaggia dove l'esempio greco potrebbe ripetersi. Il risveglio greco deve dunque dirci che siamo in pericolo. È il 1848 del XXI secolo. Sappiamo come andò a finire due secoli fa. Andò a finire male perché coloro che volevano ribellarsi non erano organizzati. A questo appuntamento le masse popolari europee giungono disordinate, disorganizzate, divise, prive di una guida. Questo è un dato di fatto. E dunque la prima cosa da fare è costruire un fronte ampio di resistenza popolare europeo. So che non sarà facile, non mi faccio nessuna illusione, ma una cosa mi è chiara, che questa questione non si può eludere, altrimenti saremo sconfitti senza neanche poter combattere. Il nemico, i mercati, sono molto meglio organizzati di noi, ci hanno pensato prima, si sono preparati in qualche modo, hanno commesso degli errori, ma hanno dalla parte loro gli eserciti, le polizie e agiscono su molti piani simultaneamente. Non sono né ingenui né impreparati. Per questo, per resistere a questa armata potente, ricca, come sappiamo, le forze popolari avranno bisogno di alleati, cioè avranno bisogno di una politica estera, di una politica europea comune che guardi al mondo. Non c'è tempo da perdere. I padroni universali hanno eserciti già in moto, anche questo ci deve far riflettere. Non si arriva alla crisi greca senza che loro si siano preparati, con tutta una serie di scenari di guerra già pronti, dall'Ucraina al Prebaltico, alla Macedonia, alla Oltredniestre, alla Grecia stessa, ai confini con l'Albania. Noi siamo già, altro che sull'orlo di un vulcano, siamo già su una bomba accesa su una miccia che diventa sempre più corta. Dunque non è soltanto chiudendo gli sportelli bancari e i rubinetti finanziari che i padroni universali muoveranno l'attacco. C'è la guerra come strumento principe per bruciare i libri mastri e le montagne di carta che sotto forma di debito ci stanno soffocando, la Grecia e noi. Ecco perché la questione dell'uscita dalla Nato dell'Italia e la sua trasformazione in un paese neutrale, così come sta avvenendo in Austria, altro paese neutrale che si sta muovendo per uscire addirittura dall'Europa. Queste sono questioni cruciali, 
o noi smetteremo di essere una colonia degli Stati Uniti d'America e decideremo democraticamente di diventare neutrali e di non entrare in nessuna guerra? Se non succederà questo, difficilmente noi potremo aiutare la Grecia a vincere in questo difficile, appunto, in questo difficile calvario, ma anche noi stessi. Così deve avvenire mentre giriamo intorno al sole. E buona fortuna a tutti. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it